এ ধরি মনে করি এই ধরনের শব্দ কেন ব্যবহার করি বুঝিয়ে উত্তর দিতে লোকজন পারে না ম্যাথমেটিক্সের শুরু হয় আইদার সেটা একটা কোন একটা এক্সাম দিয়ে অথবা একটা হাইপোথিসিস তাহলে তো আমাদের এই চিরপরিচিত রেজাল্ট একটু নয় এবার ম্যাথ থিওরি অফ রিলেটিভিটি আছে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি তো সেটা আমাদের ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি থেকে উঠে উঠে রিমানিয়ান জিওমেট্রি দেন সেখান থেকে লরেন্স ট্রান্সফরমেশন এই সমস্ত জিনিসগুলো আরে ইউপিএসসির মক ইন্টারভিউ দেখছিলাম সেখানে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল একজন ম্যাথস গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টকে যে আমরা যে ম্যাথামেটিক্সে এই যে ধরি মনে করি এই ধরনের শব্দ কেন ব্যবহার করি বা যদি কোশ্চেনটা আমি হুবহু বলি কোশ্চেনটা এমন ছিল যে আমরা যখন একটা স্টেটমেন্ট লিখি বা একটা কিছু লিখি লেট এবিসি বি আর ট্রায়াঙ্গেল তো এই লেটটা কেন করি তো এই প্রশ্নটা বেশ মানে সহজ মনে হলেও কিন্তু খুব একটা কিন্তু সহজ নয় মানে গুছিয়ে উত্তর দিতে লোকজন পারে না তো আমি তার কমেন্টটাও দেখছিলাম ভিডিওর যে সেখানেও লোকজন কিন্তু সেইভাবে ঠিক উত্তর দিতে পারছে না একজন তো এটা লিখেছে যে লেট করি কেননা ট্রায়াঙ্গেলটা নেই ওখানে তাই জন্য আমরা ধরে নিজে আছে এটা খানিকটা ট্রু পার্সিয়ালি ট্রু কিন্তু পুরোপুরি কিন্তু এরকমভাবে হয় না এই প্রশ্নটা ছোটোবেলা থেকে হয়তো সবার মাথায় কম বেশি ঘুরেছে যে আমরা যখন ম্যাথের কোনো কিছু করি অঙ্কের কোনো প্রবলেম সলভ করি তখন আমরা শুরুতে কেন লিখি মনে করি এটা মনে করি সেটা ধরি এটা লেট আস কনসিডার অ্যাজিউম দ্যাট এই ধরনের জিনিসপত্র আমরা কেন লিখি তো এটার একটা গল্প আছে ম্যাথামেটিক্সের কোনো কিছু না এমনি এমনি শুরু হয় না ম্যাথামেটিক্সের শুরু হয় আইদার সেটা একটা কোনো একটা অ্যাকজিয়াম দিয়ে অথবা একটা হাইপোথিসিস দিয়ে এবার অ্যাকজিয়াম হাইপোথিসিস এগুলো বুঝতে হবে না এগুলো মানে ম্যাথামেটিশিয়ানদেরটাও মানে আমরা ছোটোবেলা থেকে তো এমন জিনিস আমরা দেখেছি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা তো আমরা দেখেছি ছোটোবেলা থেকে এটা একটা আইডেন্টিটি বা একটা অভেদ যাকে বলে তো এই যে সম্পর্কটা আমি যদি বলি এটা ট্রু নয় আমি যদি বলি এটা ট্রু নয় কখন এ হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স এটাকে আমরা ধরে নিলাম একটা ম্যাট্রিক্স বিটাকে আমরা ধরে নিলাম একটা ম্যাট্রিক্স রাইট তাহলে তো আমাদের এই চিরপরিচিত রেজাল্ট একটা ট্রু নয় এবার ম্যাট্রিক্স মানে কি ম্যাট্রিক্স মানে ক্লাস টুয়েলভের একটা জিনিসপত্র হয় খুব এরকম দেখতে হয় একটা চার কোনা টাইপের এখানে টু থ্রি ফোর টু এরকম টাইপের নাম্বার থেকে তো এটা একটা নাম্বারের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট তো এটা ম্যাট্রিক্স এই এটা আমরা ম্যাথামেটিক্যাল একটা অবজেক্ট ঠিক আছে যখন আমরা ওই সেট থিওরি এটা ওটা সেটা পড়ি না ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের সময় তখন দেখি যে আমরা মানে একটা সেট বলতে তখন শুধুমাত্র তখন আর নাম্বারের মধ্যে আমাদের ম্যাথটা সীমাবদ্ধ থাকে না তখন আমাদের এই ধরনের এলিমেন্ট এই গরু ছাগল ভেড়া সেগুলো কিনে আমরা সেট ফেট নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এনিওয়েস এগুলো আমাদের ম্যাথামেটিক সেট টপিক কিন্তু আমরা ছোটোবেলার কোশ্চেনটা উত্তর দেবো সেই জন্য আমরা এই ধরনের জিনিসপত্র একটু দেখে নিই এই ধরনের একটা ফর্মুলা যখন আমরা ছোটোবেলা থেকে ডিরাইভ করেছিলাম এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করে অনেক অঙ্ক করেছি অনেকের জীবন অসুন্দর করে দিয়েছে এই সমস্ত ফর্মুলা তো এইখানে না আমি এখানে বললাম যে এটা সবসময় ট্রু নয় তাহলে কখন ট্রু কখন ট্রু এই যে কখন ট্রু এর উত্তরটা দিতে গেলে আমাদেরকে হাইপোথিসিস সম্পর্কে জানতে হবে এর মানে কি হাইপোথিসিস হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমরা কিছু একটা জিনিস অ্যাজিউম করে নিই সেটার বেসিসে আমরা বাকি রেজাল্টগুলো পরপর ডিরাইভ করতে থাকি যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল সহজ ভাষা যদি বলি এই এ একটা বাস্তব সংখ্যা ধরি এই দেখো ধরি এখানে ধরি ইউজ করলাম ঠিক আছে ধরি এ ও বি বাস্তব সংখ্যা রাইট বাস্তব সংখ্যা ইনফ্যাক্ট এটা যদি কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারও হতো বা অবাস্তব সংখ্যাও হতো তাও এটা ভ্যালিড থাকতো কেন ভ্যালিড থাকতো সেটার উত্তর আমি লাস্টে বলছি এটা বাস্তব সংখ্যা ধরে নিলাম এ আর বি তখন কিন্তু এইটা ভ্যালিড ঠিক আছে তখন এটা ভ্যালিড তাহলে বুঝতে পারছো যে কোনো একটা রেজাল্ট বা কোনো একটা আইডেন্টিটি সেটা ভ্যালিডিটি কিন্তু আমাদের ধরে নেওয়ার মধ্যে ডিপেন্ড করছে রাইট আচ্ছা এবার এই ধরির মানেতে আসা যাক আচ্ছা কেন এটা আবার একটু এক্সপ্লেন করে দিই যে কেন বাস্তব সংখ্যা হলে এটা ট্রু কেন এটা হলে ট্রু নয় কেন না দেখো এই যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এই জিনিসগুলো এটা কি না এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এইভাবে লিখতে পারি তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারকে তো এবার আমরা এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করি আমরা কি পাই বলো তো এটা ইন্টু এটা এটা ইন্টু এটা তো এ বি এটা ইন্টু এটা দ্যাট ইজ বি এ আর বি স্কোয়ার রাইট এবার দেখো এই জায়গাটার এই জায়গাটা এইটা এ বি বি এটাকে বি এটা ঘুরে গিয়ে এ বি হয়ে যায় বি এটাকে আমরা লিখতে পারি এ বি ঠিক আছে এটা কেন লিখতে পারি কেননা সমস্ত বাস্তব সংখ্যা কি না কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করে ঠিক আছে বিনিময়যোগ্য এরা তো এদেরকে বিনিময় করে দিয়ে আমরা বি এটাকে এ বি লিখি দেন এ বি এ বি কম্পোজ করে দিয়ে টু এ বি করে দিই দেন এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি
আমাদের তো তোমরা সবাই নাম শুনেছো আইনস্টাইন তো আইনস্টাইন বা আইনস্টাইন যে উচ্চারণ যেমন করে যে তো আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি আছে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি তো সেটা সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম যে থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে তোমার প্রুফ করতে গিয়ে আমাদের ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি থেকে উর্ধে উঠে রিম্যানিয়ান জিওমেট্রি দেন সেখান থেকে লরেন্স ট্রান্সফরমেশন এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আইনস্টাইন ইউজ করেছিলেন ঠিক আছে এবার সেখানে কি না তখন আইনস্টাইন দেখলেন যে লরেন্স ট্রান্সফরমেশন সামনে এলো দেন সেখান থেকে লরেন্স গ্রুপ ফর্ম করছে কি না এরকমভাবে জিনিসপত্র আসছে তো এবার কেউ একজন লরেন্স বলে একজন ম্যাথামেটিশিয়ান সে আগে জিনিসপত্রগুলো করে রেখেছিলেন অ্যান্ড দেন আইনস্টাইন সেগুলো ইউজ করছেন ঠিক আছে যখন লরেন্স ওই ট্রান্সফরমেশনগুলো করেন তখন কিন্তু তিনি বেসিক বেসিক কিছু হাইপোথিসিস ধরে নিয়েছিলেন মানে বেসিক বেসিক কিছু জিনিস অ্যাজিউম করে নিয়েছিলেন এবার যখন বাস্তবে সেই জিনিসগুলো উদয় হলো আইনস্টাইন যখন সেই জিনিসগুলোকে দেখল তখন তার মাথায় এলো ও আচ্ছা এই জিনিসগুলো তো পুরোপুরি লরেন্স ট্রান্সফরমেশনের হাইপোথিসিসের সাথে মিলে যাচ্ছে অ্যাজামশানের সাথে মিলে যাচ্ছে লরেন্সের তাহলে আমরা এটা নিয়ে কিছু করতে পারি দেন আইনস্টিন লরেন্সের কাজটা করলেন না লরেন্সের হাইপোথিসিসটা দেখলেন যে তার সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে তার কাজের সাথে অ্যান্ড লরেন্সের যে রেজাল্ট সেইটা দেখলেন বাকি মাঝখানের কাজ তো লরেন্স করে দিয়েছিলেন কিন্তু আইনস্টিন কি করলেন ওই রেজাল্টটাকে তুলে নিলেন নিয়ে তার থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে কাজে লাগালেন রাইট তো এই যে হাইপোথিসিস একজন ধরে নিয়েছিলেন নিয়ে একটা কিছু করে রেখে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালে একজন বিজ্ঞানী এসে সেইটাকে শুধুমাত্র সেই রেজাল্টটাকে ইউজ করছেন হাইপোথিসিসগুলো তার সামনে উদয় হয়ে যাচ্ছে যিনি যেটা আমার কাছে আজকে হাইপোথিসিস আমি যেটা ভাবছি যে হয়তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের জন্য উপযুক্ত একটা রাজ্য হয়ে যাবে এটা আমার হাইপোথিসিস হতে পারে পরবর্তীকালে এমন একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ হলো যেখানে সত্যিই পশ্চিমবঙ্গ আদর্শ বাসস্থান হয়ে গেল আমাদের শিক্ষিতদের জন্য রাইট সো এই যে হাইপোথিসিস কেউ একজন অ্যাজিউম করছে সেটা ফিউচারে কাজে লাগছে তো এইটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা এই ধরে নেওয়া এই সবগুলো ইউজ করি ধরি আমরা একটা এবার দেখো আমরা তো শুধুমাত্র ওই অঙ্ক টঙ্ক সলভ করে অভ্যস্ত রাইট এই একটা অ্যালজেব্রিকা ইকুয়েশন সলভ করে এইগুলো কিন্তু যখন ম্যাথামেটিক্সের কোনো বড় প্রবলেম সলভ হয় সেটা কি হয় না একটা জেনারেলাইজড একটা রেজাল্ট তারা দিয়ে দেয় যারা রিসার্চ করে তারা কি করে কিছু অ্যাজামশন ধরে নেয় তো সেই যে ধরে নেওয়া তখন তাদের যখন তারা যখন খাদায় লেগে লেট আস জিউম বা লেট এস কনসিডার যে দিস বি আর দিস ঠিক আছে সেখান থেকে একটা লম্বা রেজাল্ট প্রাপ্ত হয় দিয়ে একটা রেজাল্ট তারা দিয়ে দেয় তখন তারা একটা জিনিস কনক্লুড করে ইফ ইফ দিস হাইপোথিসিস দিস হাইপোথিসিস ইস ট্রু দেন দ্য রেজাল্ট ইস ট্রু যেমন ইফ যদি এই হাইপোথিসিসটা ট্রু হয় এ আর বি যদি বাস্তব সংখ্যা হয় তবে এই রেজাল্টটা ট্রু রাইট সেটা এই রেজাল্ট বলতে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এটা রাইট তো এই রকমই একজন ম্যাথামেটিশিয়ান একটা অ্যাজিউম করেন এবং সেটার ভিত্তিতে একটা কিছু রেজাল্ট দেন তো আমাদের বেসিক্যালি ফিউচার প্রেডিকশান বা ফিউচারে একটা জিনিস কাজে লাগবে কি না বা আমাদের যে আজকে যেটা হাইপোথিসিস সেটা কালকে সত্যি হবে কি না এই বিষয়গুলোর জন্য কিন্তু আমরা ধরি অ্যাজিউম করি এই সমস্ত জিনিসপত্র ইউজ করি ম্যাথসে তেমনই ধরি মনে করি লেটস একই তো কথা সেই কারণে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি ফিউচার প্রেডিক বা ফিউচারে কোনো কিছু কাজে লাগছে কি না এবার অ্যাকচুয়ালি ম্যাথামেটিশিয়ানদের কাজই তো ওটা তারা নিজেদের কাজ করে যাবে ম্যাথামেটিশিয়ানদের এটাই হচ্ছে দোষ গুণ যাই বলো না কেন যে তারা জানবে না বা তাদের দেখার দরকার নেই দে ডোন্ট দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট অ্যাপ্লিকেশানস যে আমি আজকে যে থিওরিটা বানাচ্ছি সেটার অ্যাপ্লাই হবে তো দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট এবার এবার যদি তার কোনো একটা রেজাল্ট সে পায় তার মনে একটা কিউরিয়সিটি যেগুলো আচ্ছা এই রেজাল্টটা তো পেলাম তাহলে আমরা যদি এটাকে ধরে নিয়ে আর একটা কিছু প্রমাণ করতে পারি রাইট এবার একটা জিনিস তো হাইপোথিস হাইপোথিসিস সে ধরেছিল দেন সেখান থেকে একটা রেজাল্ট ট্রু হলো দেন সেই রেজাল্টের ভিত্তিতে আরও একটা রেজাল্ট ট্রু হলো তাহলে কিন্তু এই যে ট্রু হলো এই রেজাল্টটা একদম ফাইনালি গিয়ে সেই রেজাল্টের যে বেস পয়েন্ট সেই বেসটা কিন্তু এই হাইপোথিসিসগুলো তাই জন্য অ্যাজিউম মনে করা এই জিনিসগুলো কিন্তু বিশাল বিশালভাবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথামেটিক্সে রাইট এই হচ্ছে আমাদের ধরে নেওয়া মনে করা অ্যাজিউম করা এগুলোর তাৎপর্য তুমি যদি আজকে কোনো একটা ম্যাথামেটিক্সে রিসার্চ করো রিসার্চ করে যদি আজ থেকে একশো বছর পরে যদি কেউ দেখে যে আচ্ছা তুমি যে জিনিসগুলোকে হাইপোথিসিস আকারে দেখছো হাইপোথিসিস ধরে নিয়েছিলে মনে করো তুমি একটা এটা প্রমাণ করেছো যে কোনো একটা সাইক্লিক গ্রুপ কোনো একটা সাইক্লিক গ্রুপ অ্যাবেলিয়ান হয় কোনো একটা সাইক্লিক গ্রুপ অ্যাবেলিয়ান হয় ঠিক আছে এটা গ্রুপ থিওরির ভাষা সাইক্লিক অ্যাবেলিয়ান তো এমন একজন বিজ্ঞানী বা এমন একজন ম্যাথামেটিশিয়ান কাজ করছেন তার রিসার্চে সাইক্লিক গ্রুপটা উদয় হলো বাট
তো সে যদি এই রেজাল্টটা না জানে তাহলে সে তো কনফিউজ হয়ে যাবে সে ভাবে যে ওটা সাইক্লিক হয়েছে তাহলে এখান থেকে আমি দেন অনেক তার ভাবনা চিন্তা বেড়ে যাবে অর্থাৎ তুমি 10 বছর আগে যে কাজটা করেছো সেই কাজটা তাকে এখন বসে করতে হবে রাইট কিন্তু সে যদি জেনে যায় যে আচ্ছা ওই যে ম্যাথমেটিশিয়ানটা ও সাইক্লিক ধরে নিয়ে অ্যাবিলিয়ান প্রুফ করেছিল তাহলে আমাদের তো অ্যাকচুয়ালি সাইক্লিক উদয় হচ্ছে আমাদের থিওরিতে তাহলে আমরা বলে দিতে পারি যে সেই গ্রুপটা অ্যাবিলিয়ান রাইট সো এই সো এই সব কারণে কিন্তু আমাদের ধরে নেওয়া মনে করা এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলো ফিউচারের কাজে লাগে ঠিক আছে বা যখন সেটার অ্যাপ্লিকেশন হবে বা সেটা অন্য কোনো থিওরিটি থিওরিতে ইমপ্লিমেন্টেশন হবে তখন এই ধরে নেওয়া অ্যাজামশানগুলো যদি তার থিওরিতে অ্যারাইজ হয়ে যায় তাহলে সে কিন্তু ডাইরেক্ট আমার রেজাল্টগুলো ইউজ করতে পারবে রাইট তোমরা যখন অঙ্ক সলভ করো বেসিক্যালি তোমরা এটাই করো যে তোমাদের অঙ্কে কিন্তু বলে দেওয়া থাকে এবার এটা অনেকে দেখে না যে ওই রেজাল্টের পিছনে কি কি হাইপোথিসিস আছে ওই রেজাল্টের পিছনে কি কি ধরে নেওয়া আছে রাইট তো এইটা এইটা যেরকম বললাম এটা ম্যাক্সিমাম লোকজন জানে না যে এইটা যদি ম্যাট্রিক্স হয়ে যায় তখন কিন্তু চাপ হয়ে যাবে কিন্তু যদি তোমাকে কেউ সলভ করতে বলে একশো একের স্কোয়ার ক্যালকুলেট করতে বলে একশো একটা কি বাস্তব সংখ্যা তুমি এটাকে কীভাবে লিখবে একশো প্লাস এক তার হোল স্কোয়ার এবার এটাকে তুমি কী করতে পারো যে একশো স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি টু বি প্লাস বি স্কোয়ার রাইট একশো স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু একশো ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার এবার এগুলো ক্যালকুলেট করা তো খুব সহজ যোগ করাও খুব সহজ এর স্কোয়ার কত হবে এক দুই তিন চার প্লাস এটা দুশো রাইট প্লাস ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি কত হচ্ছে দশ তোমার কোথায় কী হচ্ছে এটা দুশো এক তাহলে এক দুই তিন চার প্লাস দুশো এক আর এখানে তোমার ওয়ান জিরো টু জিরো ওয়ান রাইট আলটিমেটলি এটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে একশো একের স্কোয়ার ক্যালকুলেট করতে গেলে কিন্তু তোমার এই ফর্মুলাটা লাগলো কেননা তুমি এখানে ইউজ করতে পারছো আমি আমি ধরে নিয়েছিলাম যে যখন এটা কোনো বাস্তব সংখ্যা হবে তখন তুমি এটা ইউজ করতে পারবে রাইট তো এখানে তুমি কি করছো যে এই জিনিসটাকে দুটো বাস্তব সংখ্যা ভাঙলে তো তুমি এখন জানো যে এটা অ্যাকচুয়ালি বাস্তব সংখ্যা আমার কাছে তো হাইপোথিসিস ছিল বাট তোমার কাছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা বাস্তব সংখ্যা দুটো তখন তুমি এটাকে ডাইরেক্ট ইউজ করলে দেন তোমার জীবনটা সুন্দর হয়ে গেল এইখানে কিন্তু আমাদের ধরে নেওয়া মনে করার গুরুত্ব রাইট এবার আরেকটা জিনিস বলি এটা কিন্তু একটুখানি আরও জেনারেলভাবে বলতে পারি এটা শুধুমাত্র বাস্তব সংখ্যা না কেন কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য এটা ট্রু অ্যাকচুয়ালি এই যে আইডেন্টিটিটা না এটা কিন্তু যে কোনো কমিউটেটিভ রিং যে কোনো কমিউটেটিভ রিং এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হোল্ড করবে ঠিক আছে এবার কমিউটেটিভ রিং রিং যারা বিএসসিতে পড়ো বা ম্যাথ অনার্স নিয়ে পড়ছো তারা জানো বা যারা গ্রুপ থিওরি পড়েছো রিং থিওরি পড়েছো তাদের জন্য বললাম পরবর্তীকালে জানবে যখন কোনো কমিউটেটিভ রিং হবে তার যে কোনো এলিমেন্ট আমরা তুলে নেবো তাদের মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক দেখা যায় তো এই হচ্ছে আমাদের হাইপোথিসিস বা মনে করি এগুলোর গুরুত্ব এবং আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এগুলোর মানে কি তো এই ছোটো ছোটো জিনিস আমাদের কিউরিয়সিটিকে একটু শান দেওয়ার জন্য খুব ভালো জিনিস কারণ আমিও এটা অনেক ভাবার পরে জিনিসটা আমি পেয়েছি মানে এমন নয় যে আমি হুট করে সব জানি একটু ভাবলাম ইনফ্যাক্ট এটা অ্যাকচুয়ালি আমি একটা অঙ্ক করতে করতে এটা আমার মাথায় আসছে তো ইনফ্যাক্ট এখনই করছিলাম তো এবার জিনিসটা আমি অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম তো এবার কী হয়েছে যে আমি অঙ্কটাতে এরকম একটা আমাদের অঙ্ক ডেফিনেশন আছে যে ইউনিফর্ম কন্টিনিউটি একটা ডেফিনেশন তো আমার একটা অঙ্ক একটা প্রুফ করতে গিয়ে তো ইউনিফর্ম কন্টিনিউটি লেগে গেছে তো আমি দেখলাম যে অ্যাজিউম দিস বি ইউনিফর্ম কন্টিনিউটি তো আমরা একটা রেজাল্ট পেলাম তো আচ্ছা এখান থেকে অ্যাজিউমের একটা মানে হতে পারে দেন আমি একটু ভাবলাম ভাবার পরে কিন্তু এই কনক্লুশনে আসলাম এবার আমি জানি না এটা কতটা জাস্টিফাইড তোমাদের কী মনে হয় এটা আমারই আমি কোনো মানে ওর থেকে দেখে ফেঁকে আসি আমার মনে হয়েছে তাই শেয়ার করলাম এবং এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে আমার মনে হচ্ছে জাস্টিফাই তোমরা বলবে যে কেমন এটা কি ঠিক কথা বা এটাই জন্যই কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বা যারা আমার থেকে সিনিয়র ফিনিয়র আছে স্যার ফেয়াররা আছেন তারা একটু বলতে পারেন যে ডিসকাশন হোক তো এই ধরনের ছোটো 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 কিছু কোশ্চেন্স আছে যেগুলো ছোটোবেলা থেকে তোমাদের মনে উদয় হয় বাট সেগুলোর অ্যান্সার পাওয়া যায় না এই ধরনের কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করুন আমি কিন্তু উত্তর দিয়ে দেবো চলো ট